హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో అప్రెంటిస్ కోసం ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని మనం రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖపట్నం సో దీంట్లో మనకి అప్రెంటిస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడవచ్చు టోటల్గా మూడు వందల పోస్ట్లకు గాను ఈ అప్రెంటిస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో టోటల్గా మూడు వందల పంతొమ్మిది ఇక దీని క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే మనకి టెన్త్ క్లాస్లో పాటు ఐటీఐ తప్పనిసరిగా ఉండాలి టెన్త్ క్లాస్తో పాటు ఐటీఐ తప్పనిసరిగా చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ అప్రెంటిస్కి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక దీంట్లో చూసినట్లయితే మనకు ఫిట్టరు డెబ్బై ఐదు ఖాళీలు అదేవిధంగా టర్నర్ పది ఖాళీలు మెషినిస్ట్ ఇరవై ఖాళీలు వెల్డర్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రిక్ నలభై ఖాళీలు సో మెకానిక్ మెకానిక్ మెషిన్ టూల్ మెయింటెనెన్స్ ఇరవై ఖాళీలు ఎలక్ట్రీషియన్ అరవై ఖాళీలు సో కార్పెంటర్ ఇరవై ఖాళీలు మెకానిక్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనర్ పద్నాలుగు ఖాళీలు మెకానిక్ డీజిల్ ముప్పై ఖాళీలు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ అసిస్టెంట్ ముప్పై ఖాళీలు సో టోటల్గా మూడు వందల పంతొమ్మిది ఖాళీలు కానీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పదమూడు ఖాళీలు పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళు కేటాయించారండి ఇందులో ఇక స్టైఫండ్ వచ్చేసి మనకి నెలకి ఎనిమిది వేల యాభై రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక వెల్డరు అదేవిధంగా కొన్ని పోస్ట్లకు మాత్రం కొంచెం తక్కువగా అమౌంట్ కేటాయించడం జరిగింది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం రైట్ సైడ్ కార్నర్లో సో ఫిట్టర్ ఎనిమిది వేల యాభై రూపాయలు టర్నర్ ఎనిమిది వేల యాభై రూపాయలు మెషినిస్ట్ ఎనిమిది వేల యాభై రూపాయలు సో వెల్డర్కి ఏడు వేల ఏడు వందల రూపాయలు సో ఇది మాత్రమే వస్తుంది మీ మీ సొంత ఖర్చులతోనే ఇక్కడ స్టే చేసి అక్కడ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎలిజిబిలిటీ చూస్తే మనకి ఇక్కడ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఇప్పుడు ఉన్నవారు ఏమైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అక్టోబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాటికి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి అదేవిధంగా ఐటీఐ విత్ ఎన్సిబిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి సో దీనికన్నా ముందు మనము అప్రెంటిస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో డైరెక్ట్గా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తే మనకు ఉపయోగం లేదు సో అప్రెంటిస్ అప్లికేషన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇది మాత్రం విషయం మర్చిపోద్దండి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇంకో విషయం ఇక్కడ చెప్పాడు ఏంటంటే సో ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా అప్రెంటిస్ చేసి ఉంటే ఎక్కడైనా ఎనీ ఎనీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడైనా చేసిన వాళ్ళు ఈ అప్రెంటిస్ చేసుకోవడానికి అర్హులు కాదని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఓకే ఇక నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ చూసినట్లయితే ఐదు సంవత్సరాలు ఎస్సీ ఎస్టీకి మూడు సంవత్సరాలకి ఓబీసీ వాళ్ళకు సడలింపు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి పది సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ సో వన్ ఇయర్ మాత్రమే ఉంటుందండి ఇక స్టైఫండ్ వచ్చేసి ఇందాక చెప్పాను కదా సో దాని ప్రకారం మీకు ఇస్తారు ఇక ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలంటే టోటల్గా ఇది రెండు వందల రూపాయలు అనేది మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓ స్పీ జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఇక నెక్స్ట్ మిగతా వాళ్ళు నూరు రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళు నూరు రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతోపాటు అడిషనల్గా బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అని చెప్పేసి ఎయిటీన్ రూ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీకు సో కట్ అవుతుంది ఫీజు కాకుండా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అనేది పర్సెంట్ కట్ అయిపోయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు ఆన్లైన్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇక సెలెక్షన్ మెథడాలజీ సో ఇది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ షెల్ బీ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ సో టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ కంప్రైజింగ్ బోత్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ టెక్నికల్ సెగ్మెంట్స్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ షెల్ బీ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ విత్ వన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ టు చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక దేర్ షెల్ బీ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ అండ్ టోటల్ మార్క్ షెల్ బీ వన్ ఫిఫ్టీ ఈచ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ షెల్ క్యారీ వన్ మార్క్ దేర్ షెల్ బీ నో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఫర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ బేస్ టెస్ట్ విల్ బీ యాజ్ ఫిలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ టెస్ట్ బిలో సో యాప్టిట్యూడ్ సెగ్మెంట్ మన సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి దీంట్లో మనకు జీకే వర్కింగ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తారు ఇక టెక్నికల్ చూసినట్లయితే మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకు ట్రేడ్ పైన ఇస్తారండి ఐటీఐలో ఏ చేశారో ఆ ట్రేడ్ పైన సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టోటల్గా నూట యాభై క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ బై లింగ్వెల్ దట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ అండ్
so in case of tie or final shortlisting engagement the candidates holder in s will be given preference in the merit list idandi ikka next chusnatlaithe so requirements for apprentice at rinl so munduga meeru apprentice lo registration cheskunna tarvatane ee application fill up cheyalasi untundi ikka next chusnatlaithe ikkada chudochu important dates so manaki chivari thedi 17 7 2021 ఇక టెంటేటివ్ డేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ 8 8 2021 సో అప్లికేషన్ అనేది మనకి 26వ తారీఖు స్టార్ట్ అయిపోయింది సో లాస్ట్ డేట్ అనేది 17 7 2021 టెంటేటివ్ డేట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ 8 8 2021 సో ఎవరైతే క్వాలిఫై అయితారో వాళ్ళందరికీ కూడా వెరిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఉంటుంది సో మీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాతనే సో మిమ్మల్ని ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక 10త్ మార్క్ లిస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఓబీసీ ఉంటే ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ సో ప్రీ ఎంగేజ్ మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ సో ఎనీ అదర్ సర్టిఫికేట్స్ ఇఫ్ అప్లికబుల్ ఓకేనండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతుంది